Aloha och välkommen till en ny episod av Ukulele Snack, en podcast för dig som spelar ukulele. Tidigare i höst var jag en tur i København för att ta ukuleletimmar hos den danske ukulisten Tobias Elof. Han är er en otrolig duktig ukulelespiller som lager nydlig musik. Tobias är er den första som tar en bachelorgrad med ukulele som hovedinstrument. Han har reist runt i världen för att lära många av de största musikerna inom för ukulelemusik. Hans nya album Byen sover, för han spelar med kontrabasist Nikolai Vanberg, har akkurat kommit ut och det anfalles på det varmaste. Här kommer intervjuet från vår prat tidigare i höst. Jag heter Tobias Elof och jag spelar ukulele. Jag spelar ukulele sedan jag var 8. Ja, och lige nu så går jag på konservatoriet i Esbjerg, men jag är er utvecklingsstudent i Malmö så jag går i Malmö i det med ukulele som mitt huvudinstrument. Varför vinter du akkurat ukulele? Øhm, det var fordi øh, at øh, min f- ja, hvordan var det? det var min fars kollega spillede violin og var spillemand i den landsby vi boede i, I på Nordvestfyn og han havde en ukulele og jeg var åbenbart helt vildt betaget af den ukulele så jeg fik en ukulele omkring samtidig mm, med, det, med det der øh, men jeg skulle også starte til et instrument Og så ville vil jeg gerne starte til elbas, men mine hænder var for små til at spille elbas. Og så var der jo et gratis ukuleleundervisning på Strib Skole, som er den by, hvor jeg boede i, den landsby. Så det faldt så meget sammen. Så mærkeligt. Nej, overhovedet ikke. Nej. Det var bare Tilfældig. helt tilfældigt, at en lærer tilbød ukuleleundervisning. Jeg tror måske, det har noget at gøre med, at den lokale musikskole øh, tilbød ukuleleundervisning for på, øh, for på en måde at væve sig elever. Altså, det var sådan en mini-gitar- mini undervisning i virkeligheden. Og jeg tror bare, jeg blev lidt trodsig, og så bare ville spille. Jeg kom aldrig videre til et rigtigt instrument. Kan man sige. Min forældre blev skilt, og så flyttede vi til København, da jeg var 12 eller 13. Og så ville jeg gerne gå til ukulele, men der var ikke nogen ukulele. Lektioner. Så jeg startede til klassisk guitar, som jeg spillede nogle år. Øh, men jeg ville hele tiden, altså jeg var meget bevidst om, at det var ukulele, jeg ville spille. Øh, og det var klassisk guitar, var det bedste valg af de dårligste <laughs> for mig. Øh, men jeg lærte at spille noder, og jeg lærte en masse om, om at sidde sædepositioner, hvordan man holder instrumenter, og hvordan det er mest hensigtsmæssigt, så man ikke skader sig selv i længden. Øhm. Og når der var guitar ensemble, for eksempel, så fik jeg lov til at spille ukulele. Øh, så havde min lærer skrevet en stemme ud til mig på ukulele, så jeg kunne spille. Så var der... Jeg har altid gerne bare ville spille ukulele, men jeg har altid haft problemer, for der ikke rigtig var nogen lærere. Jeg tror, da jeg kom i gymnasiet, så er det der, at jeg fandt James Hill over nettet. Jeg stødte på ham. Det var før YouTube, før Google øh, rigtig sådan blev populært. Det var Altivista, der var big time øh, søgemaskine på det tidspunkt. Og der var sådan noget MP3-search, så tror jeg, jeg kom til at... Der, der tilfældigvis fandt jeg at James Hill lige havde udgivet et album via altså Vista MP3 Search. <laughs> og så tænkte jeg bare, og så fandt jeg hans hjemmeside, og han har lige udgivet et album der, og det var bare sådan, ja, fedt, det var det, jeg gerne ville jo. Så jeg var helt betaget af hans musik allerede der i 2004 eller 5. Og jeg prøvede at lære nogle af numrene, det var mega svært at lære det, Blandt andet fordi, at det første album, han har udgivet, der har han indspillet to ukuleler på. En, der spiller akkorder, og en, der spiller melodien. 
Øh, og så jeg blev jeg lidt forvirret der, men øh, så lavede han et nyt album, som var endnu mere fantastisk, synes jeg, et nyt album. Ja. Og så efter gymnasiet, der, øh, så skrev jeg til ham, om, om jeg kunne få nogle timer hos ham. Og han skrev, ja det kan du godt, hvor bor du? Og jeg skrev tilbage, jeg bor i Danmark, okay. Så skrev han, kom over og besøg mig. Og så tog jeg hans ord, bogstaveligt. Og så tog jeg til Canada og var der en måned. Boede hos ham. Og fik ukulele timer. Jammet med forskellige ukulele-spillere. John Kavanagh, en af hans gode venner. Chalmers Stone. Og forskellige andre ukulele-spillere i Nova Scotia. Det var ligesom min, øh, min øh, drøm, kan man sige på den måde. At... Men han boede også ude i en skov. Der var et hus og en skov, og hans kæreste Anne. Så de er gift nu i øvrigt. De er lige blevet forældre, faktisk. Um... Meget intensivt og bo der. Jeg lavede ikke så meget andet end at spille, sove, spise. Det var virkelig intensivt. Det var meget intensivt, ja. Meget intensivt. Ja. Spilte du mere af hans sanger, eller? Jeg spillede øh, en del af hans arrangementer i hvert fald. Det, det som vi primært arbejdede med, det var den her Song for Cherry faktisk. Så arbejdede vi også med St. Anne's Reel, som han var med at arrangere på det tidspunkt, som jeg ikke kan spille lige på den her ukulele, fordi der er lav streng på den her ukulele, jeg sidder med. Men altså den her. Ja, det var primært de to, vi arbejdede med. Og så arbejdede vi en masse med, med højrehåndsteknikker og bare sådan basic musikteori. Øh, egentlig. Ja, efter jeg kom hjem fra Canada. Ja. Så, så øh, søgte jeg ind på det, der hedder MGK, som er et forberedelseskursus til konservatoriet i Danmark. Og så kom jeg ind på MGK, og så gik jeg et år på MGK, og så søgte jeg ind på det, der hedder Skurups Folkehøjskole i Sverige. Kom ind på det. Øh, og omkring samtidig, der, der kom jeg meget ind i det, folkemusikmiljøet i Danmark. Øh, hvor jeg begyndte at jamme en masse sådan, traditionel skandinavisk, keltisk folkmusik. Og så prøvede at gøre det på ukulele, ligesom. og havde mange udfordringer med det, men, men jo lærte jeg også meget af det. Øh, det kan være ret øh, svært at inkorporere violinnummer på ukulele, men det kan også være meget flot og smukt i, iblandt. Ja, men jeg kom ind på MGK, tog et år af det, så kom jeg ind på Skurups Folkehøjskole, gik et år. Så søgte jeg ind på konservatoriet og kom ind på det. Og så gik jeg to år på konservatoriet, hvor jeg havde mange forskellige hovedfagslærer. Hedder det hovedfagslærer på norsk? Ja. Mm, hovedinstrument. Hovedinstrument lærer. Jeg havde blandt andet en, der spillede violin. En, der spillede tenor banjo. En, der spillede mandolin. Og også James Hill havde jeg faktisk også nogle timer med, da han var i Danmark. Um, og jeg havde også en, der spillede uh, mandola, altså sådan en stor mandolin. Um, så det ligesom teste forskellige, uh, hvad instru- forskellige instrumenter kan lære mig. Lige for tiden har jeg en klassisk uh, guitarlærer på konservator- eller musikhøjskolen i Malmø. Um, der prøver jeg at spille noget bak, altså så er det sådan noget... Uh, Og så kan han jo prøve at vise mig, hvordan han gør det på klassisk guitar. Og så kan jeg sige, sådan gør man ikke på hulele. Og så prøver jeg at gøre noget andet. Så prøver man ligesom at lære et eller andet for det. Så kan han fortælle mig om nogle steder, hvor det skal klinge på en bestemt måde. 
Så prøver jeg at gøre det. Der er nogle ret skøre steder i det her nummer. Sådan flere strenges klange. svært at spille på ukulele, men man skal jo ligesom gøre et eller andet. Fordi der er ikke rigtig nogen ukulele lærer i... Ja, altså sådan, der er måske nogen i Europa, som kunne lære mig et eller andet, men ikke som sådan en kontinu- kontinuerlig undervisning. Så det er meget op til min egen selvdisciplin, kan man sige. Mm. Sådan tror jeg, det er, når man spiller på nogle mærkelige instrumenter. Så skal man virkelig udfordre sig selv. Jeg var tre måneder på Hawaii øhm, som en del af konservatoriet udbildning. Hed det uddannelse eller udbildning på norsk? Udveksling. Udveksling. Ja. Men, men en uddannelse. Hedder det en uddannelse på norsk? Ja. Jeg ja. øhm, Hvor jeg havde Kim Hossi som øhm, underviser. Vi mødtes næsten en gang om ugen. Øhm, og han prøvede at lære mig noget af noget den måde, han spiller på. Han har meget karakteristisk uh, two-finger picking. Hvor han ligesom bruger tommelfingeren på de to, uh, på tredje og fjerde strenge, og, og pegefingeren på første og anden strenge. Og det er ligesom sådan, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk eller norsk, men altså han pincher ligesom strengene, sådan, klemmer dem sammen. Jeg elsker at spille sådan træet jazz-agtigt, og også nogle hawaiianske numre. Øhm, han kan godt lide at spille meget langsomt, <laughs> og har meget sin egen stil, og han gør sin egen stil rigtig godt, synes jeg. Øhm, jeg havde også nogle timer med ham, der hedder øhm, Byron Yasui, som er sådan en ældre herre. Han er vel 80, og han, arbejder, han har arbejdet på konservatoriet i Manoa Valley. Øhm, som teori- og hørefagslærer hele sit liv, men er lige blevet pensioneret nu. Og han er uddannet på kontrabass fra Berkeley, tror jeg nok. Og øh, ja, er også dygtig ukulelespiller på mange måder. Øh, det var også ret fedt, inspirerende at, sp- at have nogle timer med ham. Mm. Ja, øh, bare til mange koncerter. Øh, Jamet meget sammen med folk. Blandt, jeg jamede rigtig meget sammen med en, der hedder Cory Fujimoto, som er altså en fantastisk ukulele-spiller og, og guitarist i øvrigt. Øh, ja, bare sådan hang rundt i ukulele-butikker og på, lyttede til en masse musik, der var øvet mig helt vildt meget. Øh, prøvede at surfe. <laughs> sådan nogle ting der. Ja. Og ude i naturen og spille ukulele. Ja. Tænker du, at det godt kan jeg tror på et tidspunkt, altså specielt i de her dage, hvor det regner så mega meget, og bare, det var sådan gråt, jeg tænker jeg, skulle, skulle man have blødet på Hawaii i stedet for? Fordi det her er jo så uoverkommeligt, synes jeg. Det er sikkert meget værre i Norge. Men jeg synes, det er hårdt, det der. Vil du vil lige snakke lidt om projektene dine? Musikprojektene? Mm-hmm. Ja, øhm, jeg har spillet primært med en duo, der hedder Ela for Vamberg hvor det er mig på ukulele, og så min ven Nikolaj Vamberg på kontrabass. Og vi udgiver et øh, nyt album her, den 21. november, som øh, kommer til at hedde Byen Sover, hedder albumet. Og det er sådan en, øh, en samling af det er sådan lidt eksperimenterende folkmusik, lidt i samme stil som vores første album, øh, som vi udgav i 2012, 
som man kan også kan finde på Spotify og iTunes og sådan noget der. Øhm, num, øh, album, det gamle album hedder 12 årlige syge tracks for ukulele controversy. <laughs> øh, og sådan lidt mere sådan happy go lucky agtigt U- ukulele controversy musik. Hvor det nye album det er lidt mere mellow, lidt mere sådan klangflader. Ja, hmm. øh, yeah. men st- stadigvæk folkmusik vil jeg sige. Øh. Og så har jeg også øh, spillet ret meget bare solo med forskellige ukulele instrumental, instrumental musik. Så har jeg også ret mange reggae projekter indspillet. Det har mest været sådan en indspilning mere sådan øh, til at en sanger Øh, vil gerne lave et back, øh, vil gerne lave et track og så, så indspiller man det og så bagefter så indspiller sangeren en, en vokal på så der har jeg mere sådan fungeret som session musiker på den måde ikke så meget sådan band men men indspilling sessions hvad tænker du jeg vil at skrive en, en, en undervisningsbog så det er øh, i hvert fald et mål at færdiggøre dem Øhm, som ukulele spiller altså jeg er også i gang med et soloalbum som også er lidt i samme stil som det her Elof Bamberg men det er alligevel lidt noget andet øhm, fordi det, er ikke, det bliver ikke et kompromis med, mellem to musikere det bliver øhm, det bliver bare mig som bestemmer hvad der skal være på albumet kan man sige så det bliver nok lidt mere ukulele end end det andet, <laughs> hvis man kan sige det. Øh, øh, ja, og det håber jeg på bliver færdig i hvert fald inden for et år. Du har hørt podcasten Ukulele Snak. Vil du vite mer om Tobias og følge med på hvad som sker videre, så finder du ham på tobiaseloff.com og på facebook.com slash Tobias Elof. Hans duo Elof og Amberg finner du også på Facebook eller på deres hjemmeside elofvamberg.dk Deres musik finner du på iTunes og Spotify. Alle linker og musikken til denne podcasten finner du i et eget blogginnlegg på ukulelespill.no Tusen tak for at du hørte på. Mm.